به نام خدا سلام کریمی هستم از اینگری شاند لاین توتی درس امروز زمیر ملکی آیا اون موبایل توه؟ آره مال منه ماشین من از مال تو سریع تره. این کیف مال اونه مثلا این مال من، مال تو، مال او، مال آنها به اینها ما میگیم زمیر ملکی قبل از اینکه زمایر ملکی تو انگلیسی یاد بگیریم بریم صفات ملکی یه باریگه مرور بکنیم صفات ملکی اینا بودن My, His, Her, It, Your, Are, There که زمانی از اون استفاده می کردیم که بخوایم یک یا چند چیز رو به یک یا چند نفر نسبت بدیم مثلا My book کتاب من His book کتاب او Her book کتاب او Your book کتاب تو Our book کتاب ما Their book کتاب اونها و اینجوری بود که بعد از صفت ملکی ما باید اسم می آوردیم اما زمایر ملکی فرقشون با صفت ملکی این است که زمایر ملکی تنها میان یه مثال بزنم این کتاب کتاب منه This book is my book ببینید My book صفت ملکی اومده و بعد از اون یک اسم اومده حالا میخوام با زمیر ملکی بگم این کتاب مال منه This book is mine پس را mine زمیر ملکی هست یعنی مال من این ماین که اومده یه جرای اومده جای مای بوک رو گرفته و زمایر ملکی تنها میان خب برعکس صفات ملکی که حتما باید بعدش یه اسمی آوردیم زمیر ملکی تنهای تنها میان و یه جورایی از تکشرار اون اسم جلوگیری میکنه خب حالا بریم زمایر ملکی رو یاد بگیریم ماین یعنی مال من ماین هز یعنی مال او مزکر هز هرز مال او مؤنس هرز اتس مال او غیر از فرد اتس یورز مال تو یا مال شما یورز آورز مال ما آورز میتونیم آرز هم بگیم بچه آرز دیرز مال اونها دیرز حالا چند تا مثال بزنیم آیا اون گوشی توه Is that your phone? میخوام بگم که آره مال منه Yes, it's mine بچه اینجا ما میتونستیم به mine بگیم Yes, it's my phone ولی همطور که گفتم زمیر ملکی میاد که از تکشرار صفت ملکی و اسم جلو گیری بکنه مثال بعدی My car is faster than yours ماشین من از مال تو سریع تره اینجا ببینید بچه به جای yours من میتونستم بگم your car ولی زمین ملکی استفاده کردم My car is faster than yours This bag is hers این کیف مال اونه میتونستم به جای hers بگم her bag همطور که میبینید یه بار من bag رو داشتم دیگه دیگه نیاز نیست که من دوباره کلمه bag رو بیارم و همین خاطر قشنگتاری که از زمین ملکی استفاده بکنم This bag is hers مثال بعدی My phone is silver but his is white. گوشی من نقره ایه اما مال اون سفیده. اینجا دقیقا his به جای his phone اومده. بچه‌ها واسهتون باشه که برای سوم شخص مذکر هم صفت ملکی و هم زمیر ملکی his هست و فقط باید از داخل جمله بفهمیم اگر بعد از his یک اسم اومده بود میفهم که اون صفت ملکیه اگر تنها اومده بود میفهم که اون زمیر ملکیه یه مثال دیگه their house is far but ours isn't خونه اونا دوره اما مال ما نیست یعنی جوری داریم میگیم که خونه اونا دوره اما مال ما دور نیست یه مثال دیگه Our parents are young, but theirs are old. والدین ما جوانن، اما مال اونا پیرن. اینجا به جه theirs تونستم بگم their parents. ولی خب قشنگتر بود که parents رو has بکنم. به جاش زمیر ملکی استفاده کردم. به جای اینکه بیام از صفت ملکی و اسم استفاده بکنم. ترجیح دادم که از زمیر ملکی استفاده بکنم. Theirs. She will be mine. Oh yes, she will be mine. That's hers. That's hers. I'm yours and I'm not yours. I'm yours and I'm not yours. It's not ours. It's not ours. You're right. Theirs was better. You're right. Theirs was better. 
خب بچه یه نکته تلفظی هم بگم صفت ملکی their مثلا their book کتاب اونها و زمیر ملکی theirs مال اونها تو جفت این کلمات بچه ها آی خونده نمیشه نگید their یا theirs اوکی باید بگید their یا theirs خب بچه های از درس امروز امیدوارم که خوشتون اومده باشه تمرین اینستا رو فراموش نکنین مثال بنویسین همین پایین کامنت بذارین اگه دوست دارین میتونین فیلم بگین از خودتون و برای من بفرستین نکات و کلمات جدید هر درس رو در برنامه انکی ذخیره بکنین اگه هنوز این برنامه رو ندارین میتونین از فضای مجازی ما با آدرس انگلیش آنرلان توتی دانلود بکنین لایک کامنت و اشتراک گذاری هم یادتون نره درس بعدی هم حتما ببینین تا درس بعدی خداحافظ